Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dneska vám chcem ukázať tento akumulátorový skrutkovač s príklepom mechanickým. Parkside je to vo verzii Performance, čierna, ja neviem, poloprofi alebo semiprofi, alebo jak by sa to dalo nazvať. Je to takto krásne zabalené. Ona bude teraz, tuším, že je štvrtok. Tuším, že aj táto príklepová bude. Vypadá to asi takto. Krásne symboly. Tuto sú popísané charakteristiky, že od zelených strojov Parkside, okoľko je silnejšia, okoľko má väčšiu životnosť. Motor, nikde nepíšu, jakú bude mať životnosť tá elektronika. Je to v krásnom kupriku. Otvoríme si to. Pozrieme sa na ten strojček. Dobre, kartom preč. Takto je to pekne. Je to... Kufrik je z takého mekého plastu. Je to ako z dvoch kusov. Aj vrch a spodok je vlastne... A označne ten plast má HDPE. Je to taký polotvrdý plast. Ja si myslím, že bude odolávať nárazom. Tuto v tých miestach mohli dať čo jem nejakú gumu aby sa to hneď nezodralo. To isté mohli spraviť aj túto zo spodu. Lebo on sa skôr tie styčné plochy zoderú. Dobre, pozrieme sa hlavne už na ten stroj. On vypadá takto. Takisto ďalšia vec. Táto ručka to je len otázka času, kedy sa to vlastne stále to vytrhne a ten kufor sa bude blbo nosiť. Strojček vypadá takto. On je vlastne od ešte aj táto spodná časť zvonku, ktorá je vlastne ku batérii pripojená, tak je celá pogumovaná až po tá ďalto. Zavodol som povedať, samozrejme, toto je tá verzia za 50 EUR, ktorá je dodaná bez batérie, bez nabíjačky. Strojček akože vydarený. Tento je samozrejme s príklepom. Tu je aj piktogram. Neviem, či to tam je správne vidieť. Môžeme vrtať s príklepom, alebo len vrtať napríklad železo, drevo a tu máme 21 stupňov krútiaceho momentu. Dáme si tam batorku, napríklad štvorku. Tá sa akože do brašle strojov najvyššie hodí, lebo brašle s motory majú veľkú sílu, ale sú to aj veľké papkače. Oni majú radi baterky 4 A a hore, no park sa zatiaľ neponúka väčšiu sílu. Vidíme svetlo, je tam s dosvitom, to je super vec, tie zelené rady tieto nemajú. Klasika, prepínanie, pravý ľavý chod. Tu ten prstenec, to som hovoril, čo sa prepína. Tuto ten krk, čo je predlžený, tam ide vlastne namontovať táto rúčka, pomocná, alebo pomocné madlo. Tak. Vypadá to už tak brutálne, ale na tých, povieme si, tých 80 Nm má. To si povieme potom ešte technické parametre. Tu môžeme šlánuť ešte aj tento hĺbkový doraz. Ten je robený dosť prakticky. Žiadne šrobovanie, stačí stlačiť len túto záklopku. A ono je to dobre vymyslené. Pri tých 80 Nm, keď ideme doťahovať nejaké veľké skrutky, tá ručka bude aj dobrá, lebo zápestie pri takom stroji isto trpí. Je dosť ťažký, to je, to zistíte hneď, keď sa vám dostane do ruky. Keď sa to dosť povolí, tak ono to ide ľahko dole. Toto som chcel. Pozrieme si, mám tu nalistované. Pozrel som si ten návod, nič podstatné tam není k stroju. Hlavne tie parametre, klasika. 20V baterka, X20 to pasuje. Označenie máme PSBSAP. 
20 li a 1 a čo je podstatné je dvo, máme dvojrychlostnú prevodovku prvý stupeň 0 až 400 druhý stupeň 0 až 2000 pri priklepe na prvom stupni máme 7200 otáčok tá priklepov alebo úderov a na tej druhej rýchlosti máme 36 tisíc. 80 Nm tam je. Čo už som povedal, je tu 21 stupňov krútiaceho momentu plus príklep plus vrtanie. E, max priemer vrtanie drevo 65 mm, do tehly e, má 16 mm, 13 mm je ocel. Litum voltové baterky 20 V sú tu nejaké údaje o nabíjačke. Je tu už písané o 85W, ale tomuto stroju dodaná nebola. E, šikovnejšia je tam tá rýchlo nabíjačka alebo tá dvojitá nabíjačka. Už potom sú tu len také triviálne veci, samozrejme je tam bezpečnosť a potom už jak sa čo len nastavuje skľúčidlo, jak sa dáva hĺbkový doraz. Na začiatku tu máme e, tieto dva obrázky vlastne kde máme e, pomenované e, časti stroja, baterku a nabíjačku. Ináč tam nič podstatné není. Toto si vybereme. E, takto ešte, ešte som sa chcel pozrieť na tú váhu. Váha stroja, no ani som to tam nenašiel. To je akože dosť, dosť podstatné, keď má človek s tým makar napríklad celý deň. Kufrík si dáme ďalej. Skúsim to zvážiť na tejto e, lidlovej váhe, ktorá mi asi nejak moc žere baterku. Samotný stroj, tak toto dáme tu spolu hore. Na ten displej asi nie je vidno. Dával som tam aj druhú baterku a neviem, ako by som to zvážil. Aha. 1629 gramov s dvojkou baterkou to už sa dá lepšie položiť má 2050 gramov štvorka baterka už má 2317 ale tá štvorka tomu najlepšie pasuje keď budeme potrebovať dosiahnuť nejaké silnejšie výkony tak samozrejme tá štvorka, s tou dvojkou to by sme stále chodili e, nabíjať. E, ešte som, samozrejme, klasika, e, do, kufra, do kufra sa zmení, mestí samozrejme stroj, baterka, nabíjačka, na to je tam vyslené, samozrejme aj, aj doraz, aj ručka. E, ešte jednu zaujímavú vec, tuto čo bol ten návod, tu je dosť, dosť taký veľký otvor. Veľká škoda, že nemysleli na to, napríklad túto sadu vrtákov, tá sa tam dá vložiť bez toho, aby nám to zavadzalo kufry napríklad pri e, zavretí stroja. Je to vidno. Ono to dokonca môže až padnúť až sem dole. Ten otvor, kebyže e, ten lem je trošku veľký, tak by tam vošla aj takáto sada ktorá už je akože... Uh, ježiš, čo to nie je otvoriť? Takto. Pekne už obsiahnutá, čo nám akože na uh, 90% uplatnenia, alebo takto, keby sa to tam vklada, toto keby je trošku nižšie, že by niektorý výrobca na to myslel, že samotný stroj je nám na dve veci, že potrebujeme kopec k tomu... Uh, pomocných vecí, bytov, nástavcov, vrtákov a takýchto. To je len môj, môj taký dotah k veci, že trošku by tí výrobcovia mohli prakticky ešte nad tým premýšľať. Že by sa tam vlastne do toho kufra dali tie základné veci vložiť, lebo okrem toho tam môžeme akorát len pár šrobíkov vložiť. Chcel som, toto máme zvážené, skúsim krútiaci moment na malých šrobíkoch. Čo nám vlastne robí tá prevodovka? Tá, mám tu nachystaný tento známy klad dreva, alebo to bolo z kvieštiny. Toto je tam tuho. 
Samozrejme, skľúčidlo je do 13 mm. Je celokovové. Má ešte túto zaistovacu, že to prechádza jak také guličky, kebyže cez niečo prechádzajú. Na to odskúšanie toho tej prevodovky, tu mám šroubiky alebo skrutky do dreva 4 mm, to mám od 16 mm až po 50 mám tu síce ešte tuším, že 60 a 70 som zvedavý, čo spraví ten krúťak napríklad na tej jednotke myslím si, že tú 16 4x4 oha, ono to pekne spravilo Pekne normálne spravilo, neviem či to je vidno, môžete mi veriť, aha, ono ho pekne zárovná a nezatiahlo ho a to skrutkujem na dvojke, aha, pekne vyplo, takto sa nechová ani performance, nie performance, ale milboky, M18 skrutkovač, ktorý má elektronickú spojku. Ten menšie skrutky všetko závodol až donútra. Dobre, toto sme mali 4x16. Toto je 4x20. Pekne. Pekne zárovno. A utrieska. Ha, sakra. Krásne. To sme na tej jednotke prevodov v prvom stupni krútiaceho momentu na spojke. Dvaciatky. Dvacatpeťky nebudeme dávať, preskočíme napríklad na tie triciatky, ale to už nemá zmysel. On krúti jak divý. Má 2000 otáčok. To je... To je stroj, s ktorým sa už dá všetko okolo chalúty robiť. A s tými štvorkami, baterkami asi niečo aj vydrží. No, super. Praskneme tam rovno, niekde som tu mal metrik. Dobre, toto je 60. 4x60. Stále to tú jednotku s jednotkou zaskrutkuje. To mi nie je do hlavy. Absolutne. Dahu zárovná. Aj 70, aj 16. No. Tuto možno už by sa hodila. Dáme nejakú dvojku. Takto, aha. Tento jeden je trošku vyššie, tam možno. Super, aha. Ten nám trošku hlubšie dalo. Najväčší, najväčší, no. Toto. Toto je 70, 4x70. Jeden si tam praskneme taký. Ten to dalo hĺbšie. Samozrejme je jasné, že meké drevo není meké drevo ako meké drevo. Záleží na tom, ako má veľkú hustotu, jak sú ďaleko od seba vlastne od elektrokruhy, kde rastlo, či v suchom prostredí, v mokrom prostredí, či bolo odpílené v zime, v lete. Samozrejme, to sú faktory, čo o tom rozhodujú. To aj vidíme, že takýto istý klad z hustého dreva môže byť raz toľko ťažký, jak je tento napríklad. Dobre, to sme si dali k tým 40. Tak, s 2 mm šroubikom. Opa, tu sa mi škatula roztrhla. Dobre, máme tu trošku aj trošička väčšie šroubiky. Napríklad... Toto je 6x10, ten je ešte krížový, tam mi ale už nebude stačiť ten nástavec, tam už budem potrebať väčší. Aj krútiací moment, 
dáme si nejakú desinku. Uh -huh. Potrebujeme druhý bit, nejaký väčší. No, hodný, hodnejší tu ani nemám, musím pozrieť v inej sade. Našiel som väčší bit. Dám tam tú šesku, šeskrát sto. Dal som už e, nastavenie na vrtanie, až ho zahlbilo až moc. Trošku som si poistil tú dosku, tú spodnú. Tu mám ešte jeden, tuším. Lebo už by som si navrtal do stolika. Je to trhač, no. Darmo. Mám tu potom ešte takúto špecialitku. Opa, ja si to nezvolím. Uh, toto máme 6x140. Super. Tu už mám uh, 8x160. Tam už máme Torxa. Neviem, či to je tento väčší. Jasné. Máme tam. Ten torx je na tie väčšie šrouby alebo ten hviezdi, vnútorná hviezdica lepší. Šroub je z predvrtávaní. Uh -huh. Dobre. A tu dvojku už nie. Ja. S prehľadom. Krása. Na tej prvej rýchlosti alebo prevodovom kutni. Je to sila. Mám tu napríklad aj takéto špeciality. Toto by mal byť 8 x 300. A takisto to už u nás sa mi väčšie ani nepodarilo zohnať. To je 8x360. Obidva majú predvrtávanie. Len to si budem musieť prehodiť stolík, aby som vedel niečo také zašroubovať. Skúsime si ešte... Toto sú tiež šrouby 8x180. Dúfam, že to nezvalím. Krásne. Tento druhý, ten je 8x200. Ten už by mal trošku preťahnuť na druhú stranu. Super. 1,5 cm prečneva na druhú stranu. E, skúsime ešte tie mega. Tu mám ešte 8x300. E, má predvrt. Vidíme, či nezvalím stolik. Prešiel asi cez ten šroub, čo je krí, krížom, buď cez jeden alebo cez druhý. Skúsim to vyšrobovať. No, niečo tam bolo. Takto. Dáme to na zem. Toto je ten druhý. Takisto, jak to tam išlo e, ľahko, Našrobová, tak to išlo aj ľahko von. Tak, super. Je to vnútri. 
pre tieto veľké šrouby je už dobré mať e, tú pridávnu rukoved namontovanú, lebo fakt ten stroj stíha, ale ide o to, že zápestie ako stíha. Toto ukazujem hlavne preto, že doma keď niekto, čo jem, že e, rád robí ja neviem, nejakú pergolu, nejaké konštrukcie s hranolou aj väčších, takže uťahne to aj takýto, takýto šroub v pohode. Dáme si ešte tento tretí, už tou pridávnou ručkou. No, ja mám zapretý teraz poli. Super. A mám tu... Počkej, že som mal tri. Aha. Tie tri šrouby, alebo skrutky do dreva. 8x360, to je maximum, čo mám, tak som zvedavý. No, s tou pridávnou rukoveťou je to o niečom inom. Ľahšie sa s tým robí, nenamáha sa toľko zápešte na jednej ruke. Krása, krása. Aha. Takto, až je to vidieť, e, ukážem to, že vlastne cez viac ako dve tretiny vlastne prechádza ten šroub cez celú tú klieštinu. S tou ručkou fakt je to dobre. Dobre vymyslené. Silný stroj, treba chrániť aj obsluhu. Krása. Krása, ten stroj má potenciál. Som zvedavý, vlastne, keď udávajú, že má motor 10 krát väčší životnosť od uhlíkového. Či to tak bude, vlastne aj s tou elektronikou, ktorá je podstatná vlastne pre tento druh motoru v Keď nám odíde tá elektronika, tak vlastne ten motor je preč. Uvidíme, akú to bude mať životnosť. Super, toto som so skrutkovaním Ha, Adam aj skončil. Je vidieť, že ten stroj je fakt silný. E, skúsime si ešte nejaké vrtanie do dreva. Dáme si tam 35 Forstnera. Forstnerov vrták vlastne. Ako to tam dám. Aby sme videli vlastne, ako to ide s tým Forstnerom. Nedá sa mi to tam poriadne nakrútiť. Ale pre... Ukážku to je jedno. Uh -huh. Takto. 35 mm forstné. No, je riadne tupý. tam radšej lopatkový vrták. Aby som tu niečo nepodpálil, tie som dal sem. Ono to vrtať vrta, stroj má silu ohromnú, len na... ten Forstner je už tupý. Musím kúpiť nejakú novú sadu. Tu mám 25 lopatkový vrták, alebo plochý vrták. To je krása, to je výkon. Teraz to bolo vrtané cez uzol, krásna vôňa dreva z toho vyšla. Je to radosť. Tá ručka, super vec, isto. Už pri týchto silnejších veciach, isto si na to zvyknem. Isto. Uh. Ešte som chcel skúsiť, máme tu špecialitku, ale to si musím poskladať. Ešte vykružovak. 
Mám tam nahodený vykružovák, z tejto sady to mám najväčší, 64. Mám aj väčší, skúsime si. Dám to už na toto rozvrtané. Dám to asi na tú pomalšiu rýchlosť, ono to vládze, ale ono to potom moc pálí. Teraz tých 400 je málo otáčok. No, na tej dvojke e, mi to už trošku vypínalo. To už hý, dosť veľká záťaž. Teplé je to. Treba si dávať pozor. A ešte tu mám mega veľký vykružovák. Skúsim ešte tento mega vykružovák. Pred chvíľočkou som ho skúšal na dvojke rýchlosti. Samozrejme, tam mi to už vyplo. A trošku sa mi zadimilo z motora. Chytro som to sklatil kompresorom a ide ďalej. Skúsim to na dvojke. No, dúfam, že to nedám dole. Nebudem ho viac trápiť, už len kúsoček treba, aby to dovrtalo. Skúsime ešte niečo do ocele, alebo mám tu ešte jeden vlastne vrták. Je síce do ocele, ale má, mám taký dojem, že priemer 22 mm. Ako sa bude chovať ten? Ten je vlastne originál uspôsobený, aby bol stiahnutý na 13 mm. To do tých menších texovaček ani neupneme. Uh -huh, tam zospoduje šroub. Ono to dá veselo. Na, na tej dvojke rýchlosti. Nechcem si zase zavrtať do stolíka. Skúsime s tým ocel. Skúsime toto už 4,5 zavrtať. Vidíme, aké tu máme ostré. Mám tu takýto joklik, neviem či to je 50 na 20 On je to hrubka, neviem či asi 3 mm alebo 2,5 mm. Ono to tam leze pekne. Je vidieť, že akože akúčka má 2000 otáčov, tak ona ide. No. Skúsim tam dať nejakú čajem desinku. Pália. Teraz keď je to tam predvrtané, tak on sa lehšie chytí. Dúfam, že mi to tu ruky nedoláme. Samozrejme, malo by to ísť na menšie otázky. si na to dala. Nechcel som ísť desinou vrtáčkom na 2000 otáčkach, lebo 
Tam si môžete akurát len tak spáliť aj kvalitnejší vrták. Toto mám Metabo... Fú, čo to je zač? Metabo Promotion. To sú, neviem či... S, ko, s kobaltovou vrstvou. Skúšim, že... Uh, a skúsime si nejaký, nejaký betón, nejakú betónovú kocku donesiem a skúsime do toho navrtať. To už bude asi najpodstatnejšie. Tak mám tu, uh, to je tiež Parkside, uh, sada vrtákov od 3 do 10 mm. Tak uh, skúsime niečo s tým a na začiatok to dáme nejakou čo je 6. To už bolo vrtané. Takto a musím na to celé preskrutkovať. Takto sem až na doraz. To už máme zapnutý príklep. Dvojka, dvojka rýchlosť. To je to tam vidieť v tom zábere? Dáme to trošku takto vyššie. Bolo vidieť, že to tam vrtame. No, úplne si to nejako s forkou. Teraz by sa mi to už nemuselo pohybovať. už asi bude zodraný. Neviem, či tam je ešte jedna šeska, alebo trojky tam boli. Aha, je tu ešte jedna. Takže to nie je potom bohviaká kvalita, keď už rovno do tej sady dávajú dva. Skúsim ho znova. Čo nechce ísť, je to predsa len betón, zámková dlážba. E, nič mekšieho, nemám nejakú tehlu alebo také niečo. Dalo to. Myslím si, že to je hlavne o kvalite vrtákov. Neviem, či tam má zmysel dávať ešte osmičku. Tam je hlavne e, písané tehla. Do 16 to môže ísť vlastne do tehly. Neviem, či, či vlastne s tou desinou tam niečo narobíme, ale tá je nová. Tá je nová, uvidíme čo. Čo sa spraví. Jasné, keď vrtáme do tehly, vždycky po práci je dobré vyfúkať hlavu alebo skľúčidlo, lebo to je vždycky mastené nejakou vazelinou. Keď sa tam dostane prach, tak to skľúčidlo začne blbnúť a týmto sa tomu vyvarujeme. Skúsim desinu, čo urobí. do tvrdého betónu by som to ani neodporúčal. Tá kocka som si myslel, že to bude mekší betón. E, taký betón, že čo sme napríklad zalievali doma, zarábali doma, ktoré sú není až tak nejak hrozne tvrdé, pokiaľ tam není kopec e, cementu, tak ja si myslím, že to dá poro betón a tehlu to bez problému. No, 
ten beton tomu moc nechutná. A tie vrtáky sú asi nízke kvality. Skúsim sa pozrieť, či nájdem niečo mekšie na vrtanie, ale neviem. Našiel som ešte takúto starú bielu tehlu, ale to neviem, ako to povede. To je vlastne cementová tehla, to nie je palená tehla, mám taký dojem. Do tej palenej tehly, do tých palených materiálov, do toho porovetónu, to isto, že s tým nebude žiaden problém. Nemám to teraz ako ukázať, skúsim ešte toto. No, toto by bol kľudný materiál, ktorý to zvláda. Je to tvrdšie od porobetónu, tvrdšie aj od palenej tehly. To bol A8 vrták. Skúsim tam dať ešte desinu. Keď oni píšu, že vlastne môže do 16 mm vrtať. Toto je tá desina. To ide obstojne. Obstojne. Takže tí, čo bývajú na chalupách, čo majú porobetón a tehlu, pohode. Pohode. Viem si predstaviť, že by to navrtalo aj s tou šestnáctkou. Tu nemám, mám len z SDS Plus a tam je už vlastne iná geometria, ktorá už je stávaná vlastne aj na mechanizmus, ktorý má väčšiu úderovú silu. To už asi nemá zmysel vyše, ale videli ste, s tou desinou sa dá. Takže isto má to zmysel brať túto verziu s príklepom, nie bez príklepu, akože na také bežné domáce veci, keď chceme nejakú skrinku, policu alebo čo neviem, stoja na telku, držia na telku a takéto somariny, tak to dáme s tým v pohode a netreba žiadny kábel k tomu. Ako za mňa celkom dobre, najprv som bol prelaknutý, že či som mu nespalil na tom veľkom vykružováku, lebo to už bol extrém. Čo som vlastne do toho dal, to je jasné, ako bal som sa hlavne o tú elektroniku, ale elektronika bude asi v pohode. Stroj má pekné vypracovanie, pogumované všetko. Tu má ešte, neviem či je to vidieť, také gumené nárazníky alebo také chrániče. Vlastne keď si položíme takto stroj, tak na nejakom kovskom povrchu sa nám nezošuchne ten stroj tak ľahko a je ten obal toho motoru trošku viac chránený. Je tu, ten stroj je ťažký. Ťažký, akože na nejaké ľahšie veci, isto, že sa dá lepšie robiť s tou napríklad texovačkou alebo akúčkou za tých 15 EUR, 12 V, ale toto je, to nie je plást, ale to je nejaká hliníková zliatina alebo nejaký horčík, niečo v tom spôsobe, takže tú pridavnú rukoveď nám to drží pevne. Neviem, čo k tomu vyššie dovedať. Na domáce použitie je fakt silný stroj, s ktorým sa dajú už robiť nejaké drevené konštrukcie, nemusíme nad tým rozmýšľať, že nejak poračinu vymýšľať alebo nejaké veľké sieťové stroje. Dá sa s tým zošrobovať pergola, alebo čo mám nejaký drevený domček, alebo nejaký stročný. A no už som si myslel, že mi to skočilo, ale mám tam asi nejakú správu. Na záver, chcem len povedať, nezabudnite podporiť môj kanál odberom dať palec hore, prípadne zdieľanie. 
za sledovanie vám ďakujem. Dovidenia.